Welcome to my channel, The Praying Mom. There is power in your prayer. Bago tayong magpatuloy, kaibigan, I encourage you to like, share, and subscribe to my channel. At kung ikaw ay may mga kabigatan sa buhay, may mga problema ka, at hindi mo alam kung saan ka pupunta, I encourage you, kaibigan, isulat mo lang sa baba ang iyong mga kahilingan at sasamahan kita sa pagdulog sa iyong mga panalang. Ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakapagbabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Ikalawang Korinto, Kabanatang 10, mga talatang 4 hanggang 5. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang yumayaong kasama ninyo upang ipakipaglaban kayo sa inyong mga kaaway upang kayo'y iligtas. Deuteronomy, Kabanatang 20, talatang 4. Magandang araw sa inyong lahat sa mga nakikinig ng The Praying Mom. Ito ay part 2. Ang pag-uusapan natin, protection laban sa kulam at sa mga gawa ng kadiliman. Napakarami kong natatanggap ng mga personal na prayer requests patungkol dito. Kaya ang nais kong sabihin sa inyo, kaibigan, kung isa ka sa humingi ng prayer patungkol dito, unang-una, gusto kong sabihin sa iyo na hindi lang panalangin ang kakailanganin mo nagawin upang makawala ka sa gawa ng kadiliman upang makawala ka sa kulam, barang manggagaway o mangkukulam anumang spell, sumpa palipad hangi na ginawa sa inong kaaway. Kailangan matutunan mo ring labanan ang iyong kaaway, ang ating kalaban si satanas at ang kanyang mga kampon gamit ang iyong sandata, ang salita ng Diyos Pangalawa ang tanong ko, kaibigan, paano ka mananalangin at paano mo gagamitin ang salita ng Diyos kung wala ka namang personal na relasyon kay Kristo? Kaya, kaibigan, kailangan mong magkaroon ng personal na relasyon kay Jesus. Tanggapin mo siya sa iyong puso upang sa ganun, protektado ka mula sa kaaway. Susunod, gusto ko malaman mo, kaibigan, na ang labanan ito ay spiritual na labanan. Ito ay Labanan, laban sa pagitan ng dilim at liwanag, labanan sa pagitan ng Diyos at ng kampon ng kadiliman. At higit sa lahat, kaibigan, tanging ang Panginoong Hesus lamang ang makakatulong sa iyo upang makaalis ka dyan sa kinalalagyan mo. Ang sabi sa Biblia sa si John 10.10, hindi po marito ang magnanakaw. Si Satanas ang sinasabing magnanakaw, kundi upang magnakaw, pumatay at pumuksa ako'y naparito si Jesus upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan ito. Kaibigan, yung sinasabi rito ng Panginoong Jesus, bagamat nandito sa atin, sa kalagitnaan natin ang jablo upang wasakin ang ating buhay upang magnakaw at puksain tayo. Ang sabi ng Panginoong Jesus, naparito siya upang tayo bigyan ng buhay, upang bigyan kanya ng buhay ng masagana at upang puksain niya ang lahat ng gawa ng kaaway. Kaya kaibigan, may pag-asa ka pa kung magkakaroon ka ng buong pusong pagtitiwala kay Jesus. Alam mo ba kaibigan, kinamumuhian ka ng kaaway ni, ng Diablo dahil ikaw ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Dahil dito nais kang pagnakawan ng Diablo, gusto niyang nakawin ang kapayapaan mo, gusto niyang sirain ang kinabukasan mo, ang plano ng Diyos para sa iyo, gusto kanyang patayin, physical na kamatayan, patayin ang pag-asa mo, ang kapayapaan mo, ang pangarap mo sa buhay, gusto kanyang patayin at puksain ang buhay mo, ayaw ng jablo na malaman mo na meron kang pag-asang gumaling at makalaya sa kulam kung ipagkakatiwala mo ang iyong buhay kay Jesus. Muli kaibigan, ang tanong ko sa iyo, gusto mo bang makalaya sa kulam, sa barang, sa sakit, sa takot na yan? Ang, ang gusto kong sabihin sa iyo, kaibigan, manalangin ka ng totoo, buksan mo ang iyong puso at yung isipan 
at manumbalik ka sa Panginoon. Mananalangin ako sa mga sandaling ito at sumabay ka sa akin sa panalangin. Sabihin mo, Ama, narito ako sa harapan mo, tulungan mo ako. Gusto ko nang lumaya sa gapos ng kaaway. Patawarin mo ako kung hindi ako nagtiwala sa iyo. Jesus, binubuksan ko ang puso ko sa iyo, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Hugasan mo ako ng iyong dugo at ikaw na ang maghari sa aking buhay. Sa tanas lumayas ka sa buhay ko, wala ka ng karapatan sa buhay ko, pinuputol ko ang lahat ng aking ugnayan sa iyo. O Panginoong Diyos, isulat mo ang aking pangalan sa iyong aklat ng buhay. Itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, kaibigan, dahil sa tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, ito ang mensahe ng Diyos para sa iyo. Sabi sa Isaiah 54.17, Ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo. At masasagot mong anumang ibibintang sa iyo. Sa English version, mas mabuti itong sinabi, No weapon formed against you shall prosper. Sabi dito, walang anumang sandata ang magagawa ng kaaway sa iyo na magtatagumpay. Ang ibig sabihin to, kaibigan, anumang sandata to, kulam, man ito, barang, spell, itim na mahika, o masasamang plano ng kaaway, hindi ito magtatagumpay. Maliwanag ang sinabi rito, hindi sila magtatagumpay laban sa iyo. Ang karugtong na talata, itong sabi, ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sinabi ni Yahweh, ipagtatanggol ka ng Diyos dahil ikaw ay kanya ng lingkod. Tandaan, tandaan mo kaibigan, ang ating kalaban na si Satanas ay muling gagawa ng paraan upang balikan ka. Hindi siya marunong tumanggap ng hindi, babalik-balikan ka ng kaaway. Pero ang gusto kong sabihin sa iyo kaibigan, huwag kang matakot, maging handa ka sapagkat ang Diyos na makapangyarihan, lagi siyang kasama mo, huwag kang matatakot. Sabi si John, James, James 4.7, Magpasakop ka sa Diyos, labanan mo ang jablo at siya ay lalayo sa iyo. Kung magpapasakop ka sa Diyos, ibibigay mo ang kanyang ang iyong buhay sa ating Diyos, siya ang lalaban para sa iyo, ang jablo ay tatakbong papalayo sa iyo. Patuloy kang manalig sa Diyos. Isaulo mo ang salita ng Diyos na binasa ko kanina, Isaiah 54:17. At itong susunod, Lucas 10.19. Ang sabi ni Jesus sa Lucas 10.19, sabi niya, sabi rito ng Panginoong Jesus, na narito, ibinig, binigyan kita ng kapamahalaan. Ikaw ang kinakausap rito ni Jesus. Binigyan kita ng kapamahalaan upang apakan ang mga gawa ng ahas. Ang sinasabing ahas dito, si Satanas, at ang alakdan, yung mga kampun niya, at yurakan ang lahat ng gawa ng kadiliman at hindi ka maaano. Kaibigan, hawakan mo ang salita ng Diyos. Binigyan kanya ng kap kapangyarihan at karapatan upang wasakin at labanan ang gawa ng kaaway sapagkat tinanggap mo na ang Panginoong Hesus. At higit sa lahat, Deuteronomy 20 verse 4, ang sabi rito sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang yumayaong kasama ninyo upang ipakipaglaban kayo sa inyong mga kaaway upang kayo'y iligtas. Kaya kaibigan, sa pagtatapos, bilang anak ng Diyos, meron kang kapangyarihan, meron kang kapamahalaan, otoridad upang tumayo at labanan ang lahat ng gawa ng kadiliman. Sa mga sandaling ito, manalangin tayo. Panginoon, sa pangalan ni Yesus, nilalapit ko ang lahat ng mga nakikinig sa akin dito sa The Praying Mom, lalong-lalo na yung mga dumaranas ng kulang, mga barang. Nalangin ko, Panginoon, tulungan mo ang mga taong ito na higit kay nilang makilala at tumayo sila 
bilang mga lingkod mo. Dalain ko po, Panginoon, ikaw ang kumilos. Balutan mo po sila ng iyong makapangyarihang dugo. Pinawasa ko ang lahat ng gawa ng kaaway sa buhay nila sa pangalan ni Jesus Satanas at ang iyong mga kampon. Lumayas kayo, wala kayong karapatan na guluhin, wasakin at lagyan ng anumang uri ng karamdaman ang mga taong ito. Lord, dalain ko, balutan mo ang mga taong ito ng makapangyarihang dugo ni Jesus. Paligiran mo sila ng iyong mga mandirigbang mga anghel. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Tinitiwala ko sa iyo ang kanilang mga buhay. Purihin ka, nawalatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nararamdaman mo na bumabalik uli ang kaaway at inaatake ka, huwag kang matakot kaibigan, tumayo ka sa salita ng Diyos. I-memorize mo ang mga verses, mga salita ng Diyos na ibinigay ko sa iyo. At ito ang gamitin mong sandata at sabihin mo ito ng malakas na kap- Kapag ikaw ay inaatake ng kaaway, manampalataya ka sa Panginoon at ipanalangin mo na balutan ka ng Diyos ng dugo ni Jesus. Maraming salamat muli sa iyo. Kung bago ka pa lang dito sa The Praying Mom, don't forget to hit the notification bell para maging updated ka sa mga bagong videos. Maraming salamat muli and may the Lord bless you and keep you. See you again next week. Bye!